Das sieht nicht unbedingt wie eine Adresse aus, wo jemand wohnen würde. Empty. Should known that Archer Broad would have given us a false address. We should go to the station. See what this Belasco guy has to say. Tja. Ja, natürlich, das war zu erwarten. Ich muss aber nicht komplett aussteigen müssen, mein Freund. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? Na, zum Revier. Wohin sonst? Detectives, Belasco is prepped and ready in two. Another stolen car with legit papers. Thanks. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. Dann gucken wir doch mal. In der 2. Wo ist denn die 2? Alt. Die sind wir bestimmt hier lang, ne? Interrogation 2. Gucken wir doch erstmal durchs Fenster. Gucken wir uns das, den Kerl erstmal an. Okay. Okay, das ist also James Belasco. Help me out. Let's get the interview started. If we do this right, who knows what Belasco might roll over on. Ich hoffe, mit den Cops noch reden zu können. James Belasco? Das war eine nette Begrüßung. I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Neunzehnsiebenundvierzig kalifornischer Fahrzeugbrief. James Belasco, eins sechsundvierzig North Fremont Avenue. Wow, Moment, 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 wow, 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 warte mal. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Eins sechsundvierzig North Fremont Avenue. Mouthpiece was stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Moment, 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 Moment. Die Adresse kommt mir sehr bekannt vor. Ich möchte meine Notiz nochmal. Telling you, it'll never stick, and you'll get roasted. Ich will noch mal meine Notizen gucken. Falsche Adresse auf Gene Archers Fahrzeug. Eins sechsundvierzig North Fremont. Mir war doch so. Verdammte Scheiße, mir war doch so. Okay, mein Freund. Du. Hast auf jeden Fall Dreck am Stecken. Du hast da irgendwas mit zu tun. Where were you taking the car, James? Blow it off, Greenhorn. You'll get nothing from me. Na, ich denke schon. Ich denke schon. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at ten years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I, I want a deal. Keep talking, and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. But the paperwork they provide is normally a breeze. Does the name Jean Archer mean anything to you? No. Nope. Never heard of her. Ganz gut, dass wir erst zu dieser Adresse gefahren sind, ne? You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Das ist, das ist etwas komisch. Ich hab nämlich die gleiche Adresse. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? No, not yet. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. 
I just deliver them. Ach komm schon, Junge. Ja, willst du dieses Spiel jetzt wirklich weiter mit uns spielen? Ich dachte, du willst einen Deal. Ja, wenn du einen Deal mit uns machen willst, dann solltest du uns nach Möglichkeit schon alle Informationen geben, die du hast, weil sonst ist der Deal nämlich vom Tisch, Freundchen. Give me something to last, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think it'll last? Okay, okay, I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr als das. An address, Velasco. You want my help with the DA? Cough it up. Now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. And so will the DA. Apologize. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California. The Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightball. Gordon Lightball. Here, I wrote it down. Danke. Okay. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Gordon Lightball. Eigentümer Marquis Druckerei, 323 Aliso Street. I think we bust in there and find the goddamn enemy. Phelps, your GTA suspect Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Uh, yeah, 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 yeah. Wo ist das? Eine Minute. So, warum, warum renne ich? Warum fahre ich nicht mit dem Auto? Ich renne, weil sie mir gerade gesagt haben, zu rennen. Eigentlich ist das sehr dumm. Eigentlich ist es echt ausgesprochen dumm. Tut mir leid, ich muss hier durch. Oh, geschafft. Guten Tag. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? That could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Okay, Miss Archer. Unterhalten wir uns mal über den gestohlenen Kaiser Fraser. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Oh. Aua. Jetzt, jetzt Ben ist wegen meinen eigenen Schreibtisch gestoßen. Au. Oh. Ähm, ja, also hier brauchen wir die Good Cop Masche nicht abziehen, glaube ich. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They pay me 50 bucks to drive the car. I made two grand selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? 
Oh Gott, ist die dumm. Gott, ist die dumm. Die ist ja sowas von unglaublich dumm. Ähm, trotzdem, ich habe doch... Ähm... Ja gut, müsste, müsste das sein, ne? Hau doch mal die Community! Die Community, ja. Ich hab's mir selber schon gedacht. Ah, finde ich cool. Mit den, mit den Intuitionspunkten finde ich cool. You're lying. James Velasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I... Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. You want to sharpen up the light of me, Jean. You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the... Paperwork is legit and that if we stick to our stories. And don't try and sell the car. Yeah, Bigelow? <laughs> yeah, I said Bigelow jetzt schon wieder. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? <sighs> Kleines bisschen mehr Druck und sie bricht, oder? Trying my patience here, Jean. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right, already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. Ah, jetzt, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen überlegen, wie unser nächster Schritt aussieht, ne? Errungenschaft freigeschaltet, Femme Imbecile. Bekowski, ich habe dir eine Frage. So, dann gucken wir mal selber. Was wissen wir denn jetzt alles? Wir haben Cliff Harrison mit dem gestohlenen Fahrzeug. Der hat aber, glaube ich, nicht wirklich was mit damit zu tun. Wir haben Richard Coombs, den Autohändler, bei dem Gene Archer versucht hat, das Fahrzeug, das sie eigentlich außer Landes schmuggeln sollte, zu verkaufen. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass der Mann mit dem Verbrechen an sich auch nichts zu tun haben wird, weil sonst wäre es ja schon, so, sonst wäre es noch dämlicher, als es das sowieso schon ist, wenn Frau, äh, wenn Miss Archer äh, versucht, ihnen das Auto zu verkaufen. Hier. Ja, dann mal Jean Archer. James Belasco, der hat ja auch schon gesungen. Das sind beides nur Lieferanten. Wir haben Gordon Lightwohl, den, den äh, Inhaber, den, den Firmenchef von dieser Firma, die die Fahrzeugpapiere druckt. Ne, diese, diese, äh, diese, diese pinken äh, Dinger da. Da könnten wir mal vorbeischauen. Vielleicht noch ein paar weitere Informationen zu erhalten, bevor wir hier in die Höhle des Löwen stechen. Dann gibt es diesen Bigelow, den, den Gene Archer erwähnt hat. Der angebliche Mittelsmann bei den Autodiebstählen. Das ist der, der äh, direkt mit Archer und Belasco interagiert hat, aber natürlich nicht zwangsläufig der Big Boss hinter der ganzen Organisation. Hm. G. 
Martin Archer sagt aus, zusammen mit Belasco Teil des Autodiebstahlgeschäfts zu sein. Dann die Marquis-Druckerei und 58 Industrial Street. Was sehen wir uns zuerst an, Leute? Was sehen wir uns zuerst an? Ich will mir erst die Druckerei ansehen. You can drive. Vielleicht können wir noch ein paar Informationen sammeln. Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait. Scrap that second half of the question. Uh, I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting something. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good red. <laughs> But I draw the line at red. You know, I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. <laughs> ich mag Bukowski. Ich find's. Ich, ich, ich mag den. Ich mag den. Ich möchte den bitte das ganze Spiel an meiner Seite haben. Das wird bedauerlicherweise nicht passieren, aber ich, ich mag den irgendwie. Wir sollen schon das ist ja schon wieder dunkel. Das ist ja belastend. Ach so. Es wirkt nur dunkel. Na, ich bin ja gespannt. Ich frage mich, ob der da was mit zu tun hat. Phelps, leave him be. Ich habe keins gemacht. Any ideas? We need to talk to the guy in charge. Alter, ich wollte mit ihm reden. Warum hat er den denn umge... Nark! Guten Tag. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am. Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. Der wird jetzt schon nervös, ne? We'll keep it in mind. Der wird jetzt schon nervös. We have some questions for you, Mr. Lightball. So, fangen wir mal vorne an, oder? Mr. Lightball, we're currently working two auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Uh, certainly not. <laughs> Why would I get mixed up in a thing like that? Ach, Junge, das ist äh uh, das das war nicht mal ansatzweise überzeugend. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightball. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Uh-huh. Do the names Cliff Harrison and James Velasco mean anything to you? No, they do not. Ach, komm schon, Junge. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Aha, jetzt willst du also den Coombs mit reinziehen, ja? Das kann ich mir... Ich, das ist, ich will es nicht komplett ausschließen, aber ich halte es gleichzeitig eigentlich auch für, für relativ unwahrscheinlich, wenn ich... Auf der anderen Seite, Jean Archer ist natürlich eine komplette Vollidiotin, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich brauche mehr Informationen. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? You would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. Uh, I'm not sure I can share those sorts of records. Oh, doch, sicher. 
Hand it over, light bulb. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well. But this really is irregular. Over here. Okay, ich guck's mir an. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Ja, da wollte ich gar nicht lange gucken. Was haben wir denn hier? You certainly encourage repeat business, Lightbulb. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Bigelow. Okay, ich glaube, wir sind hier erstmal fertig. Der steckt mit drin, der steckt sowas von mit drin, oder Bekowski? Was sagst du? 